Hej, du har kommit till bara en strikkepodd. Jag heter Turi och lager denna strikkevideopodcasten ifrån Gausdal, Inland fylke. ja, måndag morgon. Jag ska på jobb om en stund så jag måste fort med. Men jag sked både på strikkefronten och ellers. Så men här är er det strikking det dreis om. Jeg sier ikke så mye om det andre, noen små drypp og små episoder, men ellers så er det ikke så mye om det. Men er det noe dere lurer på, så for gul skyld, spør. Ferdig med kaffe, og da er vi over på te. Ja. Tusen takk for kommentarer. Jeg har fått svaret på alle, unntatt en. Jeg skulle jo gjøre det før jeg begynte å filme dette. Det glemte jeg. Men du skal få svar, Torun. Beklager at jeg ikke har svaret deg, men eh, svaret og svaret deg innebærer jo at jeg må rote litt rundt i gjemmerne og prøve å finne ut av garn nummer og greier og greier. <laughs> ikke så lett. Men svar skal du få. Lover. Tack för kommentarer ja, och att jag abonnerar på den här podcasten. Det är er ju stor stas. 800. Det är er kvärst. Tusen tack för det. Hoppar det blir fler. Jag vill gärna ha fler. Jag syns det är er väldigt moro både att se podcast och laga podcast och ja, kommunicera och är er väldigt ordet. Litt av og på med å svare, men jeg prøver å svare alle, og jeg läser alle, og jeg koser mig väldigt med mange fine kommentarer. Det er en liten sånn selvtillitsboost innimellom når dagen er litt uh, tver og grå. Tusen tack for det. På mig så har jeg Linus Schal. Jeg har det på mig før også. Stikka i de minste resten i tynt sokkegarn og tynn silkmåhær, som jeg bare har knyttet ihop. Her har jeg brukt Magic Knot. Fungerer ikke så godt på sånn glatt uh, sokkegarn. Jeg har i hvert fall ikke fått det til å fungere sånn supergodt. Men uh, hvis dere ser her, så er det en del sånne knuter i det. Så jeg har klippt sånn... Jeg har klippt dem ikke helt innåt, men det synes jeg ikke jeg gjør noe. Jeg synes det er... Ja, jeg synes ikke jeg gjør noe. Plager meg ikke i hele tatt. Dette bruker jeg mye, for dette er jo liksom litt sånn mye farger i det, og ja, man trenger litt farger i hverdagen. I hvert fall jeg, som er grå i hår, og slik kan det gå. Jakka jeg har på mig, den såg jeg sist, det er Molinékalgan. Han har fortsatt ikke fått knapper, men jeg har jo kjøpt dem, så det er jo bare... Og syr dem til. Fire knapper. Det er ikke sånn at jeg er veldig lang tid, men det ligger nok litt langt inne i lell, da. Så brune vanlige knapper. Veldig fornøyd med denne. Har lyst på flere. Først og fremst så har jeg trekt en sånn mellomvinner av den samstrikken som jeg har på Instagram der vi strikker mønster av Vivian Ås også kalt Vivi og gutta på Instagram bruker du hashtaggen 6 måneder med Vivi og gutta jeg legger det under filmen der så er du med i trekninger uh, samstrikken går frem til jeg lurer på om det var 31. januar ja. så uh, og det er ikke så veldig mange som har lagt det inn det er mye samstrikker da så det <laughs> det skal vel noe til å få vore med på mange og nu er det jo gullsløyfe samstrikk og så kommer den rosa samstrikken så det, det er vel de største jeg håper jeg, at det er de største <laughs> for det er de viktigste Jeg har trekt en vinner. Antagelig er det enklere måter å gjøre dette på. Men øh, jeg brukte den random øh, number. 
trekket ut nummer 25. Eh, og det var tellet med bare nedover den, når jeg trykket meg inn på den hashtaggen. Pinner og pels har strikket lupinhåter. Fine. Så hvis du vil sende adresser i til meg, gjerne på Instagram. Det er vel der jeg surer rundt mest. Så får du... Et håndfarget tynt sokkegarn. Dette har jeg farget selv. Ja, 100 gram 420 meter eller noe sånt. Ja. Da får du det i posten. Gratulerer. Det må slenger litt med. Det blir flere trekninger etter hvert. Jeg har også fått premie av Vivi og gutta. Og for en premie. Det blir hovedpremien når samstrykkene er ferdige. Men det blir flere sånne små trekninger med garnpremier. Vivian er flink til å sy. Og har sydd en sånn strikkepose til vatter, eller sokker. Og her er det mønster på elsevatter. Dem skal jeg strikke også. Dette blir reklame. Jeg redigerer ikke filmen, så jeg må bare si at det er reklame. Det var til og med med garn i fin, fin blå farge. Jeg skal også rikke de elsevåttene, for en morgen jeg satt på revleri og kikket, så hadde jeg fått post, og da hadde Vivian sendt mønster opp meg. Tusen takk, Vivian. Du er gull, gull er god. Hovedpremien i samstrikken min. Og så må jeg jo vise fram. At jeg fikk en prosjektpose jeg også. Nå knoter jeg ferdig, jeg snakker veldig pent. Jeg gjør jo ikke dette vanlig. Med maskemarkør, engel. Tusen takk, Vivian. Det var kjempefint. Ja, mye har skjedd, både meg og Anna. Strikke-eventene har stått i kø, så jeg har vært på podcast-treff på Rygge til Inger Johanne og Terje, og Therese er vel med å arrangere også. Tusen takk til dere for at dere orker å dra huset fullt med strikkere en hel dag. Veldig koselig. Og jeg koser meg veldig med å sitte på med Ellen Karin da, i Henneheimen fra Brummendalen og inn til Rygge og oppad til Brummendalen. Da skravlet vi fælt og jeg fikk strikka, men så kjørte bil da. Så takk for skyssen, Ellen Karin. Vi koser oss veldig på biltur og vi da. Det var... Strikke-event nummer 1, og så kom Stitch-Jorama. Og veldig koselig, jeg har med meg en sånn fellow podcaster her, og det er jeg veldig stresset for du. Utrolig irriterende. Men hun får nå bare gå, jeg håper ikke hører hun, for jeg hører hun godt. Hun vil gjerne ut, men hun får vente til etterpå. Det er kaldt ut enda også, faktisk. Minusgrader. Nå sitter hun rolig litt. Ja, da kom Stirs Jorama. Edrun i Garnhaugen skulle være her. Hun åpte meg. Veldig koselig. Systeren min skulle komme. Så vi kjemperte i lag, vi hentet Edrun på toget. 
Eh, og så var vi på i byen da, på Lillehammer, og så går vi eh, fasilitetene der da, <laughs> og je handla minst. <laughs> det hadde jeg ikke trodd. Hvertfall på Lillehammer da. Ja, så vi drog nå hjemme til å lage noe mat, og spiste og strikke og kose oss, og la oss nå relativt tidlig, og drog på Stichorama på lørdagen. Veldig hyggelig, det er... Jeg tror de har fikset seg et nytt slag og grunnes til festivalen i hver dag. Og det er det. Det er veldig koselig der. Vi var tidlig ute, vi, så vi fikk ordnet oss et bord, da, som vi hadde på en måte hele dagen. Kanskje litt stygt da, i forhold til andre som kanskje også ville sitte, men det var... Det var egentlig stadig ledige stoler da. Så der satt vi og strikka og kosa oss hele dagen, mens vi gikk litt til og fra og handlet litt og spiste litt og ja. Veldig koselig, det gjorde vi både lørdagen og søndagen. Møtte mange kjensfolk, nye, nye bekjentskaper og gamle. Veldig ordentlig, og takk for deg som tok mot det til deg og torde å si hei. Det, var, det er veldig hyggelig. Dere må huske på at jeg er kanskje ikke så utadvent, og, og synes nok dette er litt rart da, å bli gjenkjent, men det er veldig hyggelig. Strikkere er jo veldig hyggelige folk. I hvert fall strikkere. Så takk for det. Det var mye fint å se på Stichorama, og jeg fikk en del ideer om nye ting jeg må strikke, og der skal jeg komme litt tilbake til på hva jeg har handlet. Men nå har jeg snakket i 12 minutter, og jeg har fortsatt ikke begynt med det jeg skal begynne med, som ferdig. Da må jeg dure på her. Uh, vandresokker. Strikka i Røma vandre. Den svarte er jo fabrikkfarga, og den er grønne. Den har jeg farget selv. Uh, og farge på, uh, på sånn Røma vandregarn, det er veldig moro, for det er en del spælsau i det garnet. Og det er veldig blank, det blir tag farge veldig fint. Så herre sokker, jeg har kjørt med vaskemaskina en gang, men det må jeg nok gjøre opp att for da er jeg ikke fornøyd med tovinga. Det ble ikke tova nok. Det ble heller ikke disse. Også rømme av andre sokker. Dette er fabrikkfarget garn. Jeg må bare følge med litt med både fluer og naboer og litt av hvert. Må også to hvis en gang til. Så må jeg finne bilde av noe som jeg har stikket. Fordi at... Jeg var jo... Nå datt jeg litt ut. Jeg har strikket disse vattene. Otto Malin. Men hun var her i helga, og hadde bestemor helg. Så... <tøk> da måtte hun få med seg, sa vattene, og hun syntes de var veldig, veldig fine. Passet jo helt perfekt. Jeg trodde de var litt små, men det var jo mye. Hun er ikke så stor. Men veldig fin da. <laughs> så der var hun med meg ut og tok bilde. Det, dette var utenfor den butikken jeg jobbet på en gang i måneden. For hun var med meg der og var butikkdame i går. Ikke i går, men på lørdag. Det var stor stas. Hun skulle egentlig bli hentet midt på dagen, men nej, Hun skulle være med bestemor på jobb, så det, og det var hun. 
så hun var med meg hele dagen på styrkebutikk. Hun var veldig fornøyd med disse, og ville gjerne ha et par til, så det har jeg startet på. Dette er fiolvåtter i Blir det bare i rot her? Klikker jeg i noen, ikke redigerer noen ting. Da blir det veldig rot i det. Oppskriften på fiolvåtter er i denne boka. Av Ingvild Grane. Skaperom. Veldig fin bok. Et par til på pinnene. Og så har jeg strikket et par fiolvåtter i voksen størrelse. Litt rare farger. Dette er sånn melert brun og melert rosa i rømme av finhull. Jeg glemte å si de barnevåttene. De er strikket i finhull. Og i den lilla, og den lyse lilla, det er dobbel Filcolana Saga, sånn New Zealand's glammull. Går litt fort i svingene i dag. Ja, det gjør det nesten hver dag da. Fiolvåtter, sånn ser du mitt på innsida. Fornøyd. Jeg kan ta det siste våtte par også. Disse husker jeg ikke helt å hette, men de er inne i denne boka der, som jeg viste frem i sted. Disse er strikket i Rauma Fivel. Raske og artig å strikke. Noen som har bommet litt på den dominante tråden her, ser jeg. Ser du der? Der er den brune dominant. Der er den fersken farga dominant. Ser det godt der også. Og der. Ikke bra. Ja, det er et par vått da. Rask strikking. Og så har jeg strikket et par sokker. Dette er en sånn sokkeoppskrift, en sånn standardoppskrift som jeg bruker ofte på tynt sokkegarn. Jeg tror kanskje at strikkesilla har noe lignende. Det er tre rett, en vrang. Det legger opp 56, 60 eller 64 masker på damestørrelse. 10-15 omganger med vrangbord, 3 rett, 1 vrang heter det, og så strikker jeg ofte en sånn German Short Row Held, men foten min passer ikke så godt med det, så nå valgte jeg å strikke en sånn vanlig en. Det er en sånn standard held med forsterket bakpå heldkappa, 3 rett masker på siden, jeg synes det er lettere å plukke opp. Jeg vet at det finnes andre måter å gjøre det på, men sånn gjør noe gjøre. Det er så greit når man har det som veskestrikk og pøsestrikk og sånn, og gjøre det man er vant til å gjøre. Selv om det er artig å lære noe nytt også. Garnet, disse jeg strikket i, er det nye garnet til Hillesvåg. Fjære, nye sokkegarnet. Jeg likte det veldig, veldig godt. Dette er håndfarga av garnbutikken Fortuna i fargen Gyllenbrun. Men jeg tror at dette er såpass gult at de går med i gullsløyfe samstrykken. Det gjør for øvrig de vattene til Malin også. Ferdig med disse. Veldig, veldig fornøyd. Det garnet var deilig å strikke med. Det er deilig å ha på siden. Jeg liker veldig godt de vandre 
sokkene nå. Dette er litt tynnere. Jeg har jo stikket på pinne 2,5, tror det var 2,5. Jeg kan nok stikke rundt på 2,25, for jeg stikker litt løst. Jeg må passe på naboen nå, skjønner du. Jeg vet ikke om noen vet at jeg driver med podcast. Kanskje hun begynner å lure på at jeg driver med når jeg sitter alene inne på et ikke nedlagt soverom. Det er egentlig et soverom som... Jeg har vel okkupert mye av rommet med strikkemønster i permer og bokser. Det er en kontorpult der, og så bruker jeg det som planterom når jeg kjører i gang hagesesongen. Jeg har kroker i taket med sånn plantelys og sånn, så jeg har det opp skillige planter og blodbeger og forskjellig inne på det rommet. Jeg må forte meg, det er rett og slett mye å gå gjennom. Siste ferdige prosjektet. Autumn Alpine av Boylan Knitworks, eller Caitlin Hunter, som heter det. Veldig artig å strikke. Mønsterfargen er Fjord Fibers. Nå har jeg glemt å finne lappen. Jeg kan skrive det under hva den heter, men det er noe med noe Autumn et eller annet. Den er beige med noe litt grønt og litt brunt i, ja, litt forsiktig fargesatt spetter. Der var flua i gang igjen. Og så er det Røma Finull. Jeg husker heller ikke fargen der, for det har jeg heller ikke tatt med. Ja. Jeg tenker for å bære over med med meg. Jeg synes den var litt rar i hersen til å begynne med, men jeg tror den har kommet seg litt etter jeg blokka den. Fikk blokka den, vasket den og blokka den. Jeg har kanskje ikke gjort så mye annet enn det som står i mønstret. Jeg har lagt opp med italiensk eller sånn tubular kastan. Og så har jeg fella med italiensk, og så er det jo noen vennepinner bak, i nakken, og så skulle det være noen vennepinner nederst på bord, men da de er sporet av, så der glemte jeg, jeg kom på det når jeg drev og fella italiensk, så da ble det ikke, jeg orket ikke rekke opp at. Så... Det går nok bra. Jeg har litt lett for å spore ta på mønster. Ferdig med den. Veldig, veldig fornøyd. Og så er det bare å strikke med Røma Finull når den har litt vondt i hendene. Jeg har jo en del prosjekter på gang med på kjukkepinner. Det er ikke... Det er ikke helt optimalt. Ja, Stichorama, ja. Edrun kom, og hadde med seg nysyd strikkebegg til meg. Tusen takk, Edrun. Og så, ikke nok med det, var det sydd en sånn pung. Fordi, jeg har denne strikkebaggen. Denne har jeg kjøpt i et av. Denne passer jo helt perfekt. Med samme stoffet. Tusen takk, Edrun. Det var 
veldig hyggelig å ha dere her. Vi kosa oss masse. Og strikka en god del. Og skravla. Litt sånn... Hvor skal jeg begynne? Jeg har spilt inn flere ganger nå, så nå er jeg litt usikker på hva jeg har sagt og ikke sagt. Jeg har vært på husblidslaget, altså mitt lokale husblidslag, og hatt en sånn temakveld på Restegarn. Usikker på om jeg har snakket om det. Det var moro det. Jeg har hatt fargekurs med husflidlaget. Det er sånn at de som har lyst til å være med må melde seg på, og det var ikke sånn veldig mange, for det er jo litt sent på året. Og vi driver jo ute, eller sånn, vi driver inn i en sånn liten love. Det er i husflidlaget som har innredet en sånn litt gistig bygning, stabbur er det kanskje. Og det er veldig fint der, men det blæser jo tvers gjennom veggene. Men vi var veldig heldige med været, det var ikke kaldt. Men det kan vi jo ikke vete på denne tida til året, og sånn temperaturene, det varierer mye. Men det gikk bra. Og vi farget garn da, med primært matfarger, men jeg hadde med litt syrefarger også, ferdig blandet. Så... Det var veldig koselig. Vi koset oss veldig, og de som var med syntes det var veldig moro. Så det blir mitt kurs til våren. Og da var det visst nok flere som ville være med, fordi at i høst så var det mange som ikke kunne, på grunn av et og annet. Så jeg har farget en del garn siden sist. Dette er Dale Babyhull i stygg farge, som jeg har farget for andre gang. Jeg farget den en gang, var ikke fornøyd, slang den opp i gryta på nytt. Jeg er kanskje ikke helt fornøyd nå, men ja, det er noe slik det ble. Det samme med denne, Dale Babyhull, sånn antikk. Ja, det kan jo fungere som et sjal eller noe. Jeg vet ikke. Hva er det blir? Nå har jeg litt glemt hva jeg har på pinna, men det skal jeg ta etterpå da. Litt sånn... Jeg har liksom rundt meg på alle kanter her. Fint sokkegarn. For å vise oss ned spetta med flytende farge. Tynt sokkegarn. Tynt sokkegarn. Så har jeg farget opp litt ulik. Alt dette her har vært i samme gryta. Jeg var ikke mer, nei. Forskjellige typer finhull. Den er farget på bleikak hvit, ubleikak hvit, lys, grå og grå. For å vise forskjellen. Og så har jeg merket alle da, så de skulle se hvordan de ulike fargene var. Og 
Så har jeg farget og rømme av andre. Det kommer ikke helt fram på skjermen hvordan det er. Det er det er veldig fint, eller sånn, det blir sånn blankt og fint. Så er det tynt sokkegarn. Kontra non super wash merino i samme fargebade eller farge i de kjelen. Det blir litt forskjell. Det flyter mer sammen i sånn garn som ikke er superwashbehandlet. Uffa meg. Det er mulig jeg må ta opp at dette er enda en gang. Det blir jo bare kaos for meg i dag. Noen superwars og superwars. Dette er søndag. Her er et tynt sokkegarn. Ubleika finhull, som jeg skulle spette, men da tror jeg kanskje ikke vattnet mitt var varmt nok, for det fløyt bare ut. Et eller annet vare. Det siste jeg farget var silt mohair. Så merket jeg alle med hva det var. Litt kaldt det, ja. Få pinnene. Nå kommer det. Det er faktisk ikke så mye. Jo, det er jo mye, men jeg har ikke... Jeg har ikke strikket på hverken ingenskenseren, eller den med seks tråder med surie, alpaka og silkmo her. Den har jeg ikke strikket på. Så det viser jeg ikke fram. Siste paret med sokker. Otto Malin. Dem har jeg drivet på meg lenge. For jeg var jo borte at du leverte tre par. Nå har vi bestilt fire. Og der fikk jeg høre, bestemor, det er jo bare tre par. Ja, men jeg driver og strikker det fjerde paret. Så da. Ja. En sokk. En sokk til. Noen har bomma bitte litt på... Antall omganger imellom stripene. Så noen må rekke opp at. Og da mistet jeg litt mot det. Stappet det ned i baggen, og så... Ja, klikk vart det. Men jeg skal nok gjøre dem ferdige. Dette er strikket i TT5. Ingen favoritt. Jeg synes det har litt sånn plastikkfølelse. Jeg vet ikke hva det er med det garnet. Ikke noe glad i det. Men ja, jeg kan jo strikke opp det jeg har da. For jeg har jo noen nøster av det også. Og så her en kveld, eller natt, eller da, jeg vet ikke når jeg... Men jeg fikk i hvert fall en sånn kjempeidé. Noen ganger så får jeg det. 
Så jeg begynte på nok et prosjekt på tjukke pinner. Dette er restegarn. Hersen skal syes ned. Jeg strikket den ned først, men da var det skjevt, så det måtte jeg rekke opp at. Ja, jeg strikker ikke så mye på den, for det er liksom ikke så godt å strikke på. Garnet jeg strikker i er jo... Jeg har fire nøster. Se vekk. Det er noen slags litt sånn tjukk mohair med litt glitter i. Og så er dette en rørstalpakka silke fra Drops. Der har jeg en del ta. Det blir ikke glitter på hele genseren, men ja, jeg får stripe litt, tenker jeg. Og så er det finulig glade farger som jeg har knyttet i oppis. Og nå har jeg unnlatt å bruke sånne jordfarger. Litt sånn beige og, og brunt og sånn. Kun sånne glade farger. Jeg har liksom trua på at den blir litt artig. For den andre restegarnsgenseren, den har jeg strikket med dobbel, finull og siltmoher. Den har jeg brukt masse. Ja. Så blir det. Men jeg vet ikke hvor mye jeg får strikket på når armene ikke, eller hendene ikke er så gode. Siste prosjektet jeg driver på meg er fiolvåtter til målen. Ferdig med den første. Strikkes i dobbel lammull fra Røma som jeg har farget selv. Dette er opprektskarn som jeg, jeg tror jeg begynte på en sånn Jenny sweater en gang i tida i dobbel lammull. I en sånn lys, 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 lys grå. Den rekte opp at. Og da bare hespa jeg opp garnet, og så ble det farget i dobbelt. Så det ligger liksom ferdig dobbelt i nøste. Og så er den lyse grå, det er en sannestove. Utgått garn. Men jeg har litt av det også. Det er vel det jeg har på pinnene. Tror jeg. Jo, jeg har jo den, ja, jeg har snakket om den, den ingen skrenser, den har jeg ikke strikket på. Jeg har ikke strikket på den her med seks tråder. Den har jeg ikke strikket på. Jeg kan kanskje ta planer. Planer. Først før innkjøp. Jeg var jo på Stitcherama og fikk se en svånsjo. Og ikke visste jeg at jeg hadde behov for en svånsjo, for da har jeg på en måte aldri tenkt på at jeg skulle strikke, for det synes jeg er et litt rart plagg. <laughs> Den var så fin. Senja Baronessa, som hadde på seg en. Og den var så fin. Så jeg har vært på lageret, men nå er jeg litt usikker. Først så kan jeg jo vise på telefonen da. Det er denne. Boylan Networks, eller Caitlin Hunter da, som jeg heter. 
9. Jeg har mønstre her også, men den skriveren min er liksom ikke helt optimal i fargen om dagen. Denne. Han er vel, det er strikkefaste 20, og strikkes i ASK eller 4.0 er det mange som har brukt, i Norge i hvert fall. Men jeg har, jeg er litt usikker på både fargevalg og garnvalg. Ene alternativet er Isager Jensen i fargen 6S, sånn med lert lys beige, tror jeg den er, off-white-aktig, sammen med dette er tinde, pelsul, og dette er tinde i en litt sånn turkis farge. Denne har jeg trua på. Men, så har jeg en annen, ja, denne her har jeg veldig lyst til å bruke, men denne får jeg på en måte ikke puttet inn. Dette er et tespe med djup fjol, ifra, ja, det er Dropple Design, sånn limited edition garn. Veldig fin. Jeg stikker en genser i det til venninne. Men jeg har hatt et hespe. Men så synes jeg disse fargene var fine også. Og da tenkte jeg på dette i bånd. Det er norsk hvilsau, lammulgarn, kjøpe hillesvåg. Og tinde rød-gul. Støvet rosa. Og så er det en dropple design mørk koppar. En sånn limited edition farge. De har en som er ganske lik. Dette er vel konjakk, men de har en annen enn noe som er ganske lik. Så jeg vet ikke. Og det tror du. Skriv under her. Nei, jeg er veldig usikker om det blir den eller den andre. Sannelig ikke godt å si. Ellers så er det jo planer å strikke julegaver og bassarjevinster og diverse. Jeg må få strikket noen sokker til flere par sokker til frelsesarmen. I samstrikken til Ingrid Berdal. Berdal. Ingrid, hun har podcast. Som ikke jeg husker nå, dessverre. Unnskyld. Jeg husker ikke hva den podcasten hette. Mamasken. Mamasken hette den. Kom på det. Hun har sånn veldig edighetsstrikk. Samstrikk. Det må vi være med på. Ja, nå sitter jeg og ser på garnet mitt som jeg har kjøpt da. Vi kan jo begynne på pinnene slash nyinnkjøpt garn. Jeg husker ikke hvordan garn er. Ja, det er fra Fabel Nittvel. Jeg har startet på et sjal som Edrun hadde på seg. Det husker jeg jo heller ikke hva det hette, men det er et sjal med fletter på. Veldig fint. Men jeg begynte men jeg synes det var veldig bare til å strikke. 
Jeg har vel ikke konsentrasjonen på topp om dagen. Så, ja. Jeg får se om vi finner noe enklere å strikke. Jeg orker ikke konsentrere meg sånn mjukt og indelig. Nei, det orker jeg ikke. Ikke nå. Det er Fabel Knitwear, kjøpt på Stitchorama. Kjøpt et hespe med, jeg husker jo ikke fargen del, og ikke finner jeg at labelen, så... Det er grønt. Denne er glitterig. Silt må jeg gjøre attatt. Mer fra Fabel. En sjalmengde tøl. Litt vanskelig å bestemme seg for farger, så da var det slik. Warlock. Dette fargen er mørk vinrød. Det er litt glitter i dette garn også, men mindre eller i forrige. Det grønne. Jeg tror det har noe med farging å gjøre, at glitter og varmebehandling gjør noe med glitteret. Men det er jo ikke noe. Veldig fint. Fabel Knitwear. Kjøpt på Stitchorama. Så ble det mer på Fabel. Astronomy Tower. Mørke, mørke, mørke blått. Veldig fint. Så var jeg innom lille rille. Hun hadde sånne miner. Jeg er veldig glad i miner. Jeg synes det er morto. Men det er jo egentlig å kjøpe seg restgarn. Men... Det ble det så. Og så fikk jeg se dette her. Dette er mot Østen. Det er 400 meter. Jeg skal strikke meg et skjerf eller sjal. Jeg vet ikke om jeg skal ha silt med her attåt, eller om jeg ikke skal ha det. Det er jo veldig mjukt dette her. Kanskje jeg rett og slett bare strikker et sofiskalf med dobbeltråd. Jeg vet ikke enda hvordan jeg gjør det. Dette her er veldig mjukt, og veldig fin farge. I får se. Så var jeg innom Nornejarn. Og kjøpte litt sånn Sofiskalf-vørkje. Ægers fist. Dette er jakk og silkegarn. Veldig mjukt. Valkyrie. Det er behagelig å ha oppi hersen. Det blir nok noen slike skal, for det bruker jeg mye til. Så var jeg innom Oslo Mikrospinneri. De var der for første gang på Stitchorama. Og hun har mye fint garn. Og så hadde det akkurat kommet ut et nytt garn som heter Per Lille. Veldig mykt og godt. Og veldig blått. Midnight. Midnight heter det der, den blå fargen her. Veldig fint. Og så kjøpte jeg en bølletråd. Lille Oslo. 
gikk i Oslo, Ulmen Lille, Lille Oslo, er det rett da? Det er i hvert fall en sånn tynn, det er ikke noe lapp på dette her. 300 meter, tror jeg, på 50 gram. Følge tråd, til den. Kanskje det blir rett og slett en en sånn kalgen. Nå husker jeg ikke hva det dette er. Nei. Slik kan det gå. Det er jo lammeull av vilsau, lammeull av NKS, det er sikkert i sauerase, og 20% mormørskilke. Veldig fint. Så var jeg innom garnbutikken Fortuna. Det er liksom favoritten der av omfargere. Kjøpte litt lammeull. Gråberg. Planen med dette er et sjal da, i en litt sånn nedstemt farge. Vi kan ikke ha bære rosa og glitter og staser. Vi må ha litt litt neppe og innimellom. Og så kan jeg vise frem det sokkegarnet jeg kjøpte. Det fjerde sokkegarnet som må ha farget. Det er den. Det er dette som er at etter det hespe. Jeg tror jeg strikket de så her. Veldig fint. Kjøpte jeg til Marit, og hun solgte utrolig mye sånn sokkegard, for det var ikke alt så mange farger når jeg kom. For jeg satt noe rolig og strikket, og hadde all verden med tid. Det pleier ikke å ligne meg når det er garnsalg i nærheten. Men ja. Så kjøpte jeg Fortuna sokkegarn i fargen Bergmann. Veldig fint. Har ingen plan. Silkefløff i Gråberg. Kanskje de kunne henge sammen. Vet ikke. Det var garnbutikken Fortuna. Så var jeg innom Ystabygul. Kjøpte silkebris. Åtti prosent supervars merino og tjue prosent silke. Fordi han tar litt sjal. Ganske mykt og godt. Og så var det den lillehammer tull. Som vi hadde før Stitsjorama. Sammen med Edrun og søstra mi. Og Edrun og jeg, vi måtte ha litt blingarn. Så det ble en milde kolori fra Langjern. Kjøpt på Sentrumgarn. Jo, det var på Sentrumgarn jeg kjøpte denne. Og så kjøpte jeg følgetråd i fløff. Jeg har også silt meg her, for jeg klarer ikke å strikke bæret av garnet her. Jeg synes sånn singeltråd ikke er så godt å strikke med. Så jeg ville ha en siltmo her og tatt, og det kjøpte jeg, og det var en isager som jeg kjøpte på Ulvaren. Den kjøpte jeg i en sånn grønn. Den vet jeg ikke helt hva er nå, men jeg finner nok at den. Så det ble litt. I ettertid så har jeg vært på husfliden. 
og lille mer, og handla mig ikkorn da. Mer i fjerde. Så det blir flere sopper. Det var innkjøpene. Jeg har jo kjøpt litt sånn på, på det podcast-treffet, så var det jo ikke garn å få kjøpt, og takk og lov for det. Men Terje Smyth hadde jo, hadde jo laget seg en liten stand, så jeg kjøpte sånn kombisokkeblokker, 37-38, og så kan du bygge på til... Litt usikker på størrelsen, men du kan i hvert fall bygge på som blir større. 41-43 står det her. Jeg har ikke prøvd den enda. Der kjøpte jeg, og så kjøpte jeg noe sånn småtteri som skal i kalendergaver, så det velger jeg å ikke vise fram, for søstra mi ser på det her, så da... Da blir det ingen overraskelse. Og så kjøpte jeg en veldig smart ting. Som Terje hadde laget på oppdrag fra Vibøk i varme masker. Som også var på det podcast-treffet. De hadde sittet i kvelden før podcast-treffet og stikket og pratet. Og så var Vibøk litt sånn i harnisk over nåler og få med seg nåler og, og tungvinte. Men like nåle sånn... Det ser ut som en leppestift som du skrur på og putter ned i. Da får du aldri tak i den nåla du skal ha. Det er slitt hjemme også. Så Inger Johanna hadde ringt hjemme til Åten Terje og, med, og kom fram med en idé. Og da fikset jo han sånne. Supersmart. Plast i mange nåler. Og dette er, magneten er såpass uh, sterk at den, uh, at den høll nåla på plass. Så... Dette var relativt lettvint. Nå har jeg kontroll på nålene mine nå. Kjempesmart. Terje Smynt. Jeg tror kanskje han har fått seg en etsie nå. Det er litt usikker, men jeg tror det. Hvis ikke så finner du den på Instagram. Går han å bestille der også, hvis du vil ha noe. Han lager mye fint. Dette er framsnakk og ikke reklame. Jeg har kjøpt alt for egne penger. Siste tingen jeg kjøpte på, på Stitchorama var på butikken Stitch. Jeg kjøpte forresten noe fjerde, ikke fjerde, eh, fivel, rauma fivel til vatter. Jeg vet ikke helt hva jeg har lagt igjen. Garnet i dessa, pluss eh, to-tre par vatter til, kjøpte jeg på Stitch. Vet ikke hvor jeg har den. Dette vet jeg vi har en, for jeg har det her. <laughs> Og så sleit jeg litt med en pinne. Jeg har sånne skruepinner i Shiagu. Shiagu, Shiagu, vet ikke hvordan det sier det. Og da var det en som satt ved siden av meg på å strikke. Og hun hadde med seg sånne her. For å skru til sånne tynne pinner, du får liksom ikke tak på dem. Så du får ikke strammere enn opp, men hvis den har sånn her, og så holder du rundt pinnen, så har du bare tak. Super smart, takk for tips. Det var det. Det var innkjøpet. Uh, mer stikkeventer. Jeg, skal, skulle, jeg har meldt meg på en sånn strikkekafé på onsdag, men jeg tror jeg må melde avbud, for jeg rekker ikke. Jeg skal noe annet. Jeg har fri den dagen, men jeg har et annet oppdrag, og jeg tror ikke jeg rekker hjemme, så 
Da går jeg glipp av den, dessverre. Det er på Lillehammer. Sentrum Garn Lillehammer og samarbeider med en kafé som heter Fika på andre siden av gata. Så der er det påmelding. Så hvis dere går på Facebook på Sentrum Garn, så finner dere arrangementet der. Så går det an å melde seg på. Jeg må dessverre melde meg tå. Ellers så er det Ullevud i november. Det skal jeg på. Jeg har vært syk et par år, og det er noe... Nå er jeg ferdig med det, kjenner jeg, å være syk. Så i år blir det. Det er greit å være ferdig med sykdom før Ullevud. Og nå kommer dette her litt sånn kleine avslutningen. Takk for alt. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Takk for at du så på. Det var veldig hyggelig at du orket å se på litt sånn lettere på videre og litt stresset og ja, ustrukturert middelalderende dame som strikker. Til vi ses igjen, plutselig. Ha det!